Welcome to my YouTube channel. Ngayon pag-aralan natin ang basic engineering mechanics. Mayroon tayong simple truss problem dito. Sa ating problem, mayroon tayong truss. Mayroon daw siyang roller at joint A at hinge at joint H. Ang tanong, ipapasolve lahat ng bar forces ng ating truss. Sa mga beginners, Kung may makita kayong bilog na support na ganito, ang tawag daw dyan ay roller. Sa ating roller, mayroon lang tayong isang reaction. Yun ay pipindricular sa ating roller. Sa case na ito ay going upward. Sa ating hinge support, mayroon tayong dalawang components. Isang perpendicular sa kanya. At isang horizontal. Ang reaction natin sa ating roller support, tatawagin natin reaction at A. At ang reaction ng ating hinge, ang kanyang vertical ay tatawagin natin reaction at H vertical. At ang kanyang horizontal ay reaction at H horizontal. Ngayon, bago natin masorb ang ating bar forces, dapat isusolve muna natin ang reaction. Yun ang ating first step. Since wala tayong horizontal load, kung napapansin nyo, ang ating load ay going downwards. So, ibig sabihin, ang ating reaction at H, horizontal, ay zero. Pero, Kung paano natin patunayan yan sa equation, magsasama up lang tayo ng sama forces horizontal equivalent to zero. Going to the right is positive. Kung napapansin nyo, ang ating reaction ay nag-iisa lang ang ating reaction horizontal. So, ibig sabihin yan, siya ay zero. Isasorb natin ang vertical reaction at H, itong reaction na ito. Kung napapansin nyo, kung magsasama tayo bar forces vertical, magkakaroon tayo ng dalawang unknown. Yun ang reaction at H vertical at ang ating reaction at A. Para may eliminate natin yung reaction at A, dapat magmoment tayo at A. So magmoment tayo at joint A, sum up moment at A, equivalent to 0 sasabihin natin lahat ng moving clockwise ay positive ang ating torque kilonewton ay magmumove siya ng clockwise positive from A at ang distance niya ay mayroon daw tayong 4 panels at 4 meter equivalent to 16 so meaning lahat ng mga ito ay 4 meter 4 meter, 4 meter, 4 meter. Ang distance ng 30 kN at A, since nagmoment tayo sa A, ay 4 meter. Plus, ang ating 70 kN, ang motion niya sa A ay clockwise, so positive. Mayroon tayong 1, 2, 3, Mayroon tayong 3 na 4 meters, kaya 4 times 3. Kung napapansin niyo, ang ating reaction at H na horizontal ay 0 since wala siyang distance sa ating reaction A. So, hindi natin siya isasali. Pero ang ating reaction at H vertical, magmumove siya ng counter clockwise sa ating reaction at A. So therefore, negative reaction at H vertical times yung kanyang distance, 1, 2, 3, 4, apat na 4 meter equivalent to 0 since wala na tayong load. Sa puntong ito, dapat alam nyo na kung paano mag-solve ng 1 equation, 1 unknown. So, itiwala kung manungurong kayo gumamit ng inyong calculator since ang problem nito ay poor engineering.
So, ang sagot ng reaction na ay kung tama yung calculator nyo ay 60 kN. Positive, so therefore tama ang ating assumption ng reaction at H vertical ay going upward. Para makuha natin ang reaction at A, since nakuha na natin ang reaction at H, mayroon tayong dalawang option, either mag sa sum up forces tayo vertical or mag sa sum up moment at joint H para makansil ang ating reaction at H. Pero, kung minsan mas pinipili ko yung mag sa sum up moment tayo at H para yung isang equation ay gagamitin natin sa checking. Pero, sa sample na ito, mag sa sum up moment lang ako at H. Sum up moment at H equivalent to zero, moving clockwise, magsiset tayo ng positive. So, ang ating reaction at H, magmumove siya ng positive sa ating reaction at H. Kung napapansin nyo, ganyan ang kanyang motion, so positive siya sa ating reaction at H. Reaction at A, positive. Ang distance niya sa ating joint H, since doon tayo nag-moment, ay 4 meters na apat ang dami or equivalent to 16 lang minus ang ating 30 kN negative kasi mag-move siya ng counterclockwise sa ating joint H. 30 kN times 4 meter na tatlo yung dami sa H minus 70 kN since moving counterclockwise din siya sa ating reaction at H ang distance niya ay 4 meter equivalent to 0 again sa puntong ito dapat alam nyo na kung paano mag solve ng 1 equation 1 unknown master nyo na yan kasi nasa engineering kayo kung tama yung sagot nyo mayroon kayong 40 kN since positive ang ating sagot sa ating calculator therefore tamang ating assumption na going upward siya ngayon nasolve na natin ang ating reaction i-check natin siya since nagamit na natin yung dalawa summation moment at A at summation moment at H isa na lang ang ating tinagamit yun ang Summation forces, vertical, equivalent to zero. Mag-assume tayo na upward ay positive. Pang-checking lang ito ng kung tama ang ating reaction. So, lahat ng ating reaction upward ay RA at saka RH, vertical. In-assume natin lahat ng upward ay positive. So, therefore, ang ating load downward ay negative isa sa substitute natin ang ating value ng reaction sa reaction natin meron tayong 40 plus 60 sa ating reaction H vertical 30 kN at saka 70 so therefore 100 minus 100 meron tayong 0 equivalent to 0 so tama ang ating reaction Since na-solve na natin ang ating mga reaction, isosolve natin ang ratio ng ating inclined bar forces. Kung ano-ano yung mga inclined bar forces, bar forces AB, BE, AF, at FH. Sila yung mga bar forces na may dalawang components kasi naka-incline sila. So, mayroon silang horizontal member at vertical member. Kung paano natin isolve ang kanilang mga ratio? Ang ating ratio, ang height natin, itong height ng BC, since yun ang dulo, padulo ng AB, ay 3 meter. Napapansin nyo, may 3 meter dito. At ang horizontal niya, 
mayroon tayong 4 meter kasi may 4 dito so yung hypotenuse niya kung master niya yung Pythagorean theory yan, suppose makukuha niyo ay 5 kasi mayroon tayong C equivalent to 3 squared plus 4 squared yung C yung, yun ang ating 5 so same din dito since same sila ng height at saka length same din siya sa ating hypotenuse Masolve na natin ang ating ratio. Mayroon akong simple trick para madaling malaman ang ating mga bar forces. Titingnan nyo lang ang whole structure katulad ng ating at joint C. Kung magpo-focus tayo sa ating joint C, dito sa joint na ito, kung napapansin nyo, ang BC, bar forces BC, ang BC natin, itong bar forces na ito kung napapansin nyo siya lang yung magka counteract sa ating load na 30 kN since wala tayong bar forces dito or pag ganyan so therefore by analysis by analysis ang ating bar forces BC ay equivalent to 30 kilo newton since siya lang yung mag counteract sa ating load na going downward 30 kilo newton since moving away from joint siya ang ating BC ay naka tension same case din dito sa sa ating joint G ang ating bar forces FG siya lang yung mag counteract sa ating load na 70 kN so therefore ang ating FG ay 70 kN moving away from joint so tension din siya at kung mapapansin niyo rin sa ating joint C ang ating AC at CE Kung magsasama forces tayo ng horizontal ay equivalent sila. So therefore, ang ating EC equivalent sa ating CE. Same din sa ating joint G. Ang ating AG yan ang ating AG. Assume muna natin tension at ang ating GH Kung magsasama forces horizontal na tayo, same case din sa ating joint C. Ang AG ay equivalent din sa GH. So magagamit nito sa pag-solve mamaya. Oh, wait. Bago ko makalimutan, kung magpo-focus din pala tayo sa ating joint D, kung mapapansin nyo, Yung BD natin at saka DF, kung magsasama forces tayo horizontal, parehas sila ng value. Ito yung BD at saka ito yung DF. Assume muna natin sila ng tension. So, BD equivalent to DF. Kung mapapansin nyo din pala sa ating joint D, kung magsasama forces tayo vertical, ang ating DE ay walang value. Kasi mag lang siya, magsasama forces tayo dito vertical, wala siyang value. Therefore, ang DE natin ay 0. Hopefully, naintindihan nyo. Anyway, kung isusolve nyo naman talaga yan sa so joint C, joint G, joint D, ganun din naman yung kalalabasan. Simulan natin ang pag-analysis ng joint to joint. Mag-start na kayo ng joint method, either mag-start kayo sa H or sa A, walang problema. Pero ako, usually, nag-start ako from left to right. So, sa case na ito, mag-start ako sa joint A. 
Ganyan tayo mag-isolate ng ating joint. Ngayon, kung napapansin nyo, isa ito sa mga technique, yung reaction natin na 40 kN ay going upward, therefore, walang ibang magre-resist sa kanya kundi ang bar force AB. So, meaning, ang ating AB ay magre-resist sa kanya na pababa. Since ang AC ay horizontal, hindi siya pwede mag-resist sa ating vertical reaction, isa lang ang magre-resist, yun ang AB. Yun ang technique para hindi ka na mag ng tension or compression. Sa case nito, automatic alam natin ang AB ay compression. Kung masasolve natin ang AB kung magsasama forces tayo vertical. I-assume natin ang going upward ay positive. So, yung 40 kN positive going upward minus ang vertical component ng ating AB yung vertical component niya ay 3 at yung horizontal ay 4 so ang kanyang vertical component ay 3 over 5 AB equals to 0 again one equation one unknown ang AB kung tama ay yung pagkalkyo mo ay 6 6.667 kN tama ang ating assumption kasi positive ang lumabas sa ating calculator therefore siya ay compression nag tayo ng compression moving towards the joint yun ang sagot natin sa ating EB sum up forces horizontal equivalent to 0 mag tayo na going to the right ay positive. Ngayon, kung titingnan natin ang ating joint A, ang ating AC ay horizontal, ang ating AB ay going to the left, walang ibang magre-resist sa kanya kundi ang AC na going to the right. Napapansin nyo? Ang 40 kN hindi magre-resist sa horizontal forces kasi vertical siya. Ang magre-resist lang sa ating AC, yun ang AB going to the left. So therefore, yung ating AC, in natin na tension moving away from the joint. Sa mission forces horizontal, going to the right, positive. Ang ating AC going to the right, so positive siya. Minus ang Horizontal components ng ating AB, 4 over 5. AB natin, 6.667 kN equivalent to 0. So, one equation, one unknown. Ang AC ay equivalent to 5.3.5. 3.3.4 kN Tamang ating assumption Positive ang lumabas sa calculator Tension Balik tayo sa ating structure Solve na natin ang ating EB at ang ating EC Ang ating EB ay compression So sinabi natin Dito Ang EC ay equivalent sa CE therefore ang ating CE ay equivalent to EC CE natin ay yung value din ng EC 53.334 kN tension balik tayo sa ating structure isa sa mga technique kung mag move kayo from joint to joint, dapat dalawa lang yung unknown. So, kung magmumove tayo sa joint B, known na natin ang AB, known na natin ang BC, therefore, kung magmumove tayo dito, dalawa na lang yung unknown. Mayroon tayong BE at saka BD. So, therefore, ang ating next step, magmumove tayo sa joint B.
ganyan ang isolation ng ating joint B noon na natin ang AB at saka BC so kung napapansin nyo ang AB at saka BC parehas na vertical at yung BE mayroong isang vertical component at saka horizontal at ang BD ay mayroon lang siyang horizontal kung magsasama forces vertical tayo makukuha natin yung BE ito yung isa nyong iwasan huwag kayong mag sasama forces horizontal pag ganitong case kasi magkakaroon tayo ng dalawang unknown kaya sa case nito dapat magsama forces vertical muna tayo sabihin natin lahat ng going upward ay positive ang BN natin hindi natin alam kung tension or compression so mag assume tayo na tension siya so sinabi natin summation forces vertical equivalent to 0 ilat ng positive ay going upward ang AB natin going upward so positive siya vertical components niya 3 over 5 at yung BC natin negative kasi going downward minus ang ating BE inassume natin na tension Kaya going downward, vertical components niya, BE. Yung BD, walang kasali sa ating summation forces vertical kasi horizontal lang ang meron siya. Kaya, 0. Ngayon, i-substitute natin ang value. EB, 66.667. BC natin, na-solve natin kanina, 30 kN. At yung BE natin. So, one equation, one unknown. Gamitin yung calculator nyo. Ang sagot ay 16.667 kN. Since positive, so therefore, tama ang ating assumption na siya ay tension yan ang sagot ng ating B summation forces horizontal para masolve natin ang ating BD hindi natin alam ang kanyang direction yes yung muna natin na tension summation forces horizontal equivalent to 0 mag assume tayo lahat ng moving to the right ay positive so ang EB horizontal components positive plus ang BE horizontal components positive plus ang ating BD nag assume tayo na tension substitute natin ang value one equation one unknown gamitin yung car nyo ang answer natin dyan ay negative 66.66 7 kN inassume natin na tension since nag negative siya so therefore mali ang ating assumption dapat siya ay compression yan ang ating BD so umpisa may sinabi tayo dito na ang ating BD ay equivalent sa DF therefore ang ating DF ay six six point six six seven kilonewton compression 
equivalent tensor BD. So next, balik tayo sa ating structure. Nasolve na natin ang ating BE. Siya daw ay tension. So therefore, pwede tayo mag-proceed sa joint A. Kasi mayroon lang siyang dalawang unknown ang EF at saka EG. Yan ang isolation ng ating joint. Based sa ating previous solution, ang BE at saka CE ay both tension. Kaya nilagay ko na lang ang kanilang mga direction. So, first, titingnan natin ang ating joint. Ang D nga pala ay zero. So, useless siya. Wala siyang kasali sa ating solution kasi zero nga siya. Kung titingnan natin ang ating joint, kung magsasama forces si horizontal tayo, dalawa yung sasama na unknown, EG at saka EF. Iwasan natin ang dalawang unknown sa ating equation para lang mabilis na tayo. So, kung isipin natin, kung magsasama forces tayo vertical, isa lang ang sasama sa ating unknown, yun ang EF. So, kung pwede, yun ang gamitin natin ang sama forces vertical first, tapos saka tayo magpuproceed sa sama forces horizontal. Kung titingnan natin ang ating mga bar forces sa joint na ito, ang BE ay going upward na solve na natin ang BE. So, therefore, ang ating EF, since siya lang yung pwedeng mag-resist sa BE, ang DE ay zero. So, ang ating EF, automatic yan ay going the downwards. So, sa case na ito, ang going ni downward na EF ay compression. So, i-assume natin siya na compression ang EF. Sum of forces, vertical, equivalent to zero, going upwards ay positive. So, ang ating going upwards ay BE, positive, Minus ang ating EF, negative siya kasi going downwards, so EF, equivalent to zero. I-substitute natin ang value. One equation, one unknown, gamitin yung calculator niyo Ang sagot ay... Since positive ang lumabas sa ating calculator means tama ang ating assumption ng EF ay going downwards at ito ay compression. Yan ang sagot natin sa EF. So next, nagamit na natin ang ating sum of forces vertical. So therefore, ang gagamitin natin ngayon ay sum of forces horizontal. So sum of forces horizontal Kung napapansin nyo sa ating joint E, lahat ng ating mga horizontal forces or ang ating mga forces, ang kanilang horizontal components ay going to the left. So therefore, walang ibang magre-resist sa kanila kundi ang ating AG. Since yan na lang yung natitirang bar force na hindi natin nakukuha, so therefore, ang kanyang direction ay going to the right. Again, going to the right siya kasi ang ating BE ay going to the left ang kanyang horizontal component, ang ating CE, ay going to the left ang EF, ay going to the left ang kanyang horizontal component, so siya na lang yung magre-resist to the right. Sum of forces horizontal, going to the right, positive. So ang ating going to the right ay AG, positive, minus, ang going to the left, 
TE minus horizontal component ng BE minus ang horizontal component ng EF equivalent to zero, wala na tayong bar forces. Substitute natin ang value. So, one equation, one unknown, ang ating EGI, ET kilonewton, in natin siya sa joint nito ay, going to the right, sa case nito, siya ay tension. Since positive ang lumabas sa ating calculator, therefore, tama ang ating assumption. Balik tayo sa ating structure. Sa ating structure, napapansin nyo, nasolve na natin ang ating EF at ang ating EG. Therefore, dalawa na lang ang hindi natin nasolve. Yun ang FH, ang GH, sinabi natin dito na equivalent din siya sa ating EG. So, therefore, ang ating GH ay Yan ang balon ng ating GH, equivalent din siya sa ating EG. Ngayon, isa na lang pa lang hindi natin nasosorb ay yun ang FH. Ilalagay ko lang ang direction ng ating EF sa ating structure. Siya daw ay compression. Papansin nyo sa ating FH, since yan na lang hindi natin nasosorb, pwede tayo mag-move sa joint F or joint H. Pero mas madali kung mag-move tayo sa ating joint H since dalawa lang ang bar forces na gumagalaw sa kanya, hindi katulad sa joint F, apat. So sa case na ito, gagamitin lang natin ang ating joint H para masolve natin ang ating unknown na FH. Yan ang isolation ng ating joint H. Mayroon pala tayong reaction vertical ng H. Equivalent to 60 kN. Sa case na ito, wala tayong problema kahit gamitin natin yung summation forces vertical or summation forces horizontal. Since known na natin ang GH, at ang ating FH ay meron siyang horizontal component. So therefore, pwede natin gamitin ang summation forces horizontal or pwede din natin gamitin yung summation forces vertical. Kasi FH na lang ang may unknown na vertical sa joint na ito. So kung mag assume tayo kung tension or compression ng ating FH, alisin ko lang ito. Kung mag tayo kung compression siya or tension, kung titingnan natin ang bar force ng GH, may horizontal component siya na going to the right. So therefore, walang ibang mag -re resist sa kanya kung hindi ang ating FH. Therefore, siya ay going to the left. At kung titingnan naman natin ang ating reaction na vertical 60 kN, so walang ibang mag -re resist sa kanya kung hindi ang ating FH na going downward suppose. So therefore, ang ating FH ay compression. Pero, assumption pa natin yan, isosolve pa natin siya. So, summation forces vertical, assume natin na going upward ay positive. So ang going upward natin ay ang 60 kN minus ang ating vertical components ng FH. Since wala nang forces na vertical, equivalent to zero, 
1 equation 1 unknown. Ang ating FH ay 100 kilonewton. Since positive ang ating sagot, siya ay compression. Tama ang ating assumption. Yan ang ating FH. Kung paano natin i-check kung tama lahat ang ating sagot, kung napapansin niyo mayroon tayong GH dito, since noon na natin ang ating GH sa ating previous analysis or solution, so therefore, pwede natin gamitin dito pang check kung tama ba talaga ang ating previous solution. So magsasum up tayo sa joint H ng sum up forces horizontal since yan lang yung hindi natin nagagamit sa joint na ito. Summation forces horizontal, going to the right, mag tayo na positive. Ang going to the right natin ay ang ating horizontal component ng FH minus ang ating GH. Ang 60 kN hindi na sasama kasi vertical lang siya. Equivalent to zero. Substitute natin ang value. Ang purpose lang ng checking na ito, dapat equivalent ang ating GH na makukuha natin dito sa joint H at sa ating previous solution. Pag hindi siya lumabas na same, meaning mayroon tayong maling nagawa. So, one equation, one unknown, ang ating GH ay 80 kN tension, meaning tama ang ating solution. Nandito ang summary ng ating mga bar forces at ang ating mga reactions. Kung nagustuhan niyo ang video na to, mag-like at mag-subscribe kayo sa aking channel. Bye!